Good morning. Uh, my name is Dr. M. A. Raja. I am a senior consultant medical oncologist at Apollo Specialty Hospital, Chennai. Today, I will talk about a cancer which is called multiple myeloma. Multiple myeloma, it is a kind of blood cancer. It also behaves like a solid tumor. Like a blood cancer, in the cancer starting point is plasma cell. Cell. This is the same thing. 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 This the same thing. This ஒரு அபிரதமான வளர்ச்சி அப்படி வளரும்போது அது சில உறுப்புகளை பாதிக்குது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த மைலோமான்ற கேன்சர் வந்து எலும்புகள் போன்ஸ பாதிக்கும் அடுத்து சிறுநீரகம் கிட்னிய பாதிக்கும் இது ரெண்டு தான் மெயின் டார்கெட் ஆர்கன் சொல்றது அபூர்வமாக மற்ற உறுப்புகளை பாதிக்கும் இந்த மைலோமா உடைய இன்னொரு ஒரு பிரத்யேகதை என்னன்னு கேட்டாக்கா இது in fact, this is the one that we have to do with the one that we have to do unrelated conditions. Just one thing, just ordinary anemia, just a patient or 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 a or if you test the calcium, you can test the calcium. If you test the calcium, you can test the myeloma. If you test the myeloma patients, you can test the infections. Infection, urinary infection. If you infection, you can test the infection. If you test the infection, you can test the infection. If you test the infection, you can test the infection. If you test the infection, you can test the infection. If சாதாரணமா கீழ விழும்போதே ஒரு ஃபிராக்சர் ஆகுது பத்தாலஜிக்கல் ஃபிராக்சர் சொல்றாரு அது சின்ன ஒரு இன்ஜூரி இல்லையே பெரிய ஃபிராக்சர் வருது அந்த மாதிரி வரும்போது அதனுடைய அடிப்படை காரணம் மைலோமா இருக்கலாம் இது போல பலவிதமான ஒரு பிரசன்டேஷன்ஸ்ோட மைலோமா வரலாம் அதனால டயக்னோசிஸ் வந்து இந்த ஒரு அறிகுறி இருந்தாதான் மைலோமா அப்படி டயக்னோஸ் பண்றது கஷ்டம் நான் சொன்ன மாதிரி இத மனசுல வெச்சுக்கணும் ஒரு டாக்டர் வந்து இந்த மாதிரி அடிப்படை காரணம் இருக்கலாம் அப்படி நினைச்சாதான் ಅದருக்கு உண்டான டெஸ்ட் செய்து பார்க்க முடியும் in ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டா இது அந்த அளவுக்கு பரவலாக உள்ள ஒரு கேன்சர் கிடையாது இந்தியால மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ವರ್ಷத்துல புது கேसेस மைலோமா பார்த்தா சராசரியா ஒரு 60000 கேसेस தான் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது ஆனா அது ஏன் முக்கியமா இன்னைக்கு பேசுறோம் அப்படினாக்கா இந்த மைலோமா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பல உறுப்புகளை பாதிச்சு நோயாளிகளுடைய வாழ்க்கையை பல விதங்களில் பாதிக்கலாம் இரண்டாவது இன்றைய தேதியில இந்த புற்றுநோய்க்கு நிறைய மருத்துவ இருக்கு அதனால இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த மைலோமாக்கு குறிப்பிட்ட காரணம் எதா இருக்கானு கேட்டா கிடையாது ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படினு பார்த்தாக்க வயசு தான் பெரிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர் பொதுவா சொன்னா 50 வயசுக்கு மேல இந்த நோய் வரக்கூடிய பாதிப்பு ಜಾಸ್ತಿ வேற சில காரணங்களாம் சில பேர் சொல்லி இருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சில கெமிக்கல் எக்ஸ்போஷர் சில இன்டஸ்ட்ரியல் எக்ஸ்போஷர் பட் இந்த லிங்க் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கிடையாது அதே மாதிரி ஒரு குடும்பத்துல மைலோமா இருக்குது அப்படினா அந்த மற்ற குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் அது வரக்கூடிய ரிஸ்க் கொஞ்சம் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு அதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஜெனெடிக் பேசஸ் இருக்கு இந்த நோய்க்கு சோ இந்த நோய் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முதல்ல இத பத்தி யோசிக்கணும் அப்படி யோசிச்சு மைலோமா இருக்குது அப்படி திட்டவட்டமா நமக்கு நிரூபிக்கணும் அப்படினாக்க இந்த போன் மேரோ பயாப்சி அதாவது எலும்பு மஜ்ஜையில இருந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கிறது அதுல பிளாஸ்மா செல் நான் முதல்ல சொன்ன அந்த செல் வந்து சாதாரணமா ஆரோக்கியமான நிலையில பாத்தீங்கன்னாக்க 5%க்கு கம்மி தான் இருக்கும் அது அபிரதமான ஒரு எண்ணிக்கையில தெரியுது அப்படினா अनेகமாக அது மல்டிபிள் மைலோமாவ தான் இருக்கும் இந்த மல்டிபிள் மைலோமா இன்னொரு ஒரு கரெக்டரிஸ்டிக் என்னன்னா அது ஒரு அசாதாரணமான புரோட்டீன் தயார் பண்ணும் தயார் பண்ணி அது வந்து நமக்கு ரத்தத்துல அத மெஷர் பண்ணலாம் இது வந்து சீரம் எலக்ட்ரோஃபரிசிஸ் அப்படினு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணாக்க இந்த அபனார்மல் பாரா புரோட்டீன் அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கலாம் இத நம்ம டயக்னோசிஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீட்மென்ட் பண்ணும்போது அது குறைவாகிறது வெச்சு Respond out of the opinion of the Chicago. And I was a little bit of 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 a 
நம்ம எந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறோமோ அது செய்யும்போது அந்தந்த காலகட்டத்தில் இது குறைதான் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுதான் அதனுடைய டயக்னோசிஸ் செய்யக்கூடிய அணுகுமுறை மற்ற விஷயங்கள்லாம் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகள்னால் வர அப்நார்மல் ஃபைண்டிங்ஸ் உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிளட் கவுண்ட் செக் பண்ணி பார்த்தாக்கா அனிமியாக இருக்கலாம் அதாவது ரத்த சோகை அல்லது இப்போ கிட்னி டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் அப்நார்மலாக இருக்கலாம் அது கிட்னி பாதிப்புனால் ஏற்படக்கூடியது இந்த எலும்பு பாதிப்புனால் கால்சியம் அதிகமாக இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த நோயை டயக்னோஸ் பண்ணுற ஒரு கண்டுபிடிப்புகள் அல்ல ஆனால் நோயினால் உள்ள பாதிப்பு நமக்கு அறிவுறுத்துக்காக செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு பலவேறு விதங்களில் நமக்கு பிரச்சனைகள் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் உதாரணத்துக்கு அனிமியாக இருந்தாக்கா நமக்கு சாதாரணமாக ஒரு ஃபெட்டிக் டயர்ட்னஸ் வரும் அப்படியே அனிமியாக தொடர்ந்து இருந்தால் அது வந்து ஹார்ட்டை கூட பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் அது போல் கால்சியம் அதிகம் இருந்தால் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஹை ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேஷண்ட் அன்கான்ஷியஸ் கூட ஆக முடியும் அதே சமயத்தில் இது சுலபமாக திருத்தலாம் அதனால் டயக்னோஸ் பண்ணுறது அல்லாமல் சாதாரணமாகவே இந்த மாதிரி பாதிப்பெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் பிளட் கவுண்ட்டு கால்சியம் கிட்னி ஃபங்க்ஷன் எலும்புடைய நிலைமை எலும்பில் வீக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு சாதாரண எக்ஸ்ரே இதெல்லாம் செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படியெல்லாம் பண்ணி நம்ம டயக்னோசிஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது எப்படி அணுகுவது இதில் ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் மைலோமாவுக்கு சிறந்த ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இந்த கீமோ தெரப்பி அப்படின்ற ஒரே ஒரு அணுகுமுறை தான் இருந்தது அதுலேயும் வந்து பூர்ணமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கவில்லை சராசரியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு மைலோமா வந்த நோயாளி ஒரு மூன்று அல்லது நான்கு வருஷங்கள் தான் உயிரோடு இருப்பார் அதுவும் வைத்தியத்தோடு வைத்தியம் இல்லை என்றால் அதைவிடக்கூடிய காலம் தான் இருப்பார் அப்போது இருந்த ஒரே வைத்தியம் கீமோ தெரப்பி இப்பொழுதும் கீமோ தெரப்பி கொடுக்கலாம் சில நோயாளிகளுக்கு அதே சமயத்தில் வேறு பலவிதமான ஒரு அணுகுமுறைகள் இப்போ வந்து விட்டன உதாரணத்துக்கு நம்மளுடைய தடுப்பு சக்தியே மாற்றி நோயை தாக்கக்கூடிய இம்யூன் மாடுலேட்டிங் ட்ரக்ஸ் அப்படின்னு பல மருந்துகள் வந்திருக்கு அதில் முக்கியமாக வந்து லெனலிடோமைட் பொம்மலிடோமைட் அப்படின்னு ரெண்டு மருந்து வந்திருக்குது இது ரெண்டும் ரொம்ப சௌகரியமான ஒரு மெடிசினேன்னு கேட்டால் வாயில் சாப்பிட்ற டேப்லெட் இது அதே சமயத்தில் நோயை நன்றாக கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மாத்திரை இந்த ரெண்டு மாத்திரையில் ஏதோ ஒரு மாத்திரை கூட ஸ்டீராய்ட் அப்படின்ற மாத்திரை கொடுத்தாலே இந்த வயதான நோயாளிகளுக்கு பெரும்பாலும் இந்த நோயை கட்டுப்படுத்தலாம் இது ஒரு அணுகுமுறை அது அல்லாமல் அந்த கேன்சர் பாதிக்கப்பட்ட அணுக்களை நேராக அதை தடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான மருந்துகள் இருக்குது அது அதுக்கு உதாரணம் போர்டிசோமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அந்த அணுக்களுக்குள்ள சில விஷயங்களை மாற்றி நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சக்தி உடையது இது ஊசி மூலமாக செலுத்தக்கூடிய மருந்து இதையும் நம்ம நோயாளிகளுக்கு வழங்கலாம் அது இல்லாமல் இன்னும் புதிய அணுகுமுறைகள் டார்கெட்டட் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது உதாரணத்துக்கு டர்வல் உமா அப்படின்னு ஒரு மருந்து இருக்குது இது போல் பல மருந்துகள் வந்து விட்டதுனால இப்போ பார்த்திங்கன்னாக்கா கீமோ தெரப்பி பெரும்பாலும் அது முக்கியமாக இந்த வயதான பே நோயாளிகளுக்கு அளிப்பதில்லை இந்த மாதிரி நான் சொன்ன பல மருந்துகள் பல காம்பினேஷனில் ஃபஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன்லாம் இருக்குது அப்படிலாம் கொடுத்தாலே சராசரியாக இப்போல்லாம் வந்து பத்து வருஷம் கூட ஒரு நோயாளி உயிரோடு வச்சுருக்க முடியும் நிரந்தரமான குணப்படுத்த முடியவில்லை என்றாலும் அவர்களுடைய எல்லா பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து அவர்கள் ஆ மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல் வீட்டில் இருந்தே அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் அவர் விரும்பப்படி நடக்கும்படி செய்ய முடியும் அது போல் அந்த பாதிக்கப்பட்ட உறுப்புகளையும் நாம் சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் உதாரணத்துக்கு அனிமியாக கரெக்ட் செய்ய வேண்டும் கால்சியம் கரெக்ட் செய்ய வேண்டும் எலும்பு ஃப்ராக்சர் அது போல் இருந்தால் அறுவை சிகிச்சை மூலமாகவோ அல்லது கதிர்வீச்சு மூலமாக திருத்த வேண்டும் இந்த கீமோ தெரப்பி என்பது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரும்பாலும் இள வயதில் மயிலமால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இன்று முதியோ படிக்கிறது அவர்களுக்கு கீமோ சாதாரண கீமோ தெரப்பி அல்லாமல் ஹைடோஸ் கீமோ தெரப்பி போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் அதாவது எலும்பு மஜ்ஜை மாற்றம் இது போன்ற சிகிச்சை முறைகளும் இன்றும் அளிக்கப்படுகிறது ஆனால் இது பெரும்பாலும் ஐம்பது வயதுக்கு கீழ்பட்ட நோயாளிகளுக்கு தான் வழங்க முடியும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த நோய் பெரும்பாலும் வயதான மக்களையே பாதிக்கும் அதனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சிறிய ம மைனாரிட்டிக்கு தான் இது போன்ற ஒரு கீமோ தெரப்பி அணுகுமுறை நமக்கு பயன்படும் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த புதிய அணுகுமுறைகள் இந்த நோயுடைய தன்மையை மாற்றி இந்த நோயை வந்து உடனே இறப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமையிலிருந்து மாற்றி ஒரு நீண்டகால ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்ஸ் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலைமை இன்று இருக்கிறது அதே சமயத்தில் ஒரு நிரந்தரமான கியூஆர் அப்படின்றது இன்னும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல வெகு சேரத்தில் கண்டுபிடிப்பாங்க என்று நினைக்கிறேன் நான் இப்போ சொன்னதுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த மயிலோமானோடைய முக்கியத்துவம் அதனுடைய தன்மையும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி வணக்கம்